Dobrý den, dámy a pánové, dnešním hostem na Standa Show je Dodo, cyborg artist. Ano. Zdravím tě, vítám tě. Ahoj. Já tě taky zdravím, vítám tě ve tvém vlastním streamu. <laughs> Já se taky vítám, řekněme to takhle. A, tak hele, cyborg artist, co to no. znamená? Co si po tím mám představit? Uh, cyborg artist je vlastně bytost, která uh, se rozhodla, že, se, uh, že vlastně rozšíří nějakým způsobem svoje schopnosti či svoje vnímání skrz technologie. Ať už se jedná o externí prototypy, jako mám já, tohle je můj první externí prototyp, Prototyp, a nebo o tom ať už se popovídáme určitě. A o tom se popovídáme, a nebo ať už se jedná přímo o implantáty do těla, které tak jako většina lidí zná čipy, ale to není úplně ten kyborgismus v tom pravém slova smyslu. V tom pravém slova, jako v tom původním slova smyslu je kyborgismus právě jiný výraz pro kyborgické umění, cyborg art, a je to vlastně, jakoby řekněme, umělecký směr, ve kterém si lidi na sebe či do sebe přidávají různá technologická zařízení za účelem většího propojení vlastně s okolím a s přírodou. Takže, no. Tady tohle téma lidé mohli už vidět tady u tohohle z toho pána, Jo. Což je fotka z tvého Instagramu a tenhle ten pán, pokud se nepletu, tak byl v DVTV. Jo, byl v DVTV. Neil Harbison. No? Ano. A tady to jde vlastně jako pěkně vidět, za prvý teda, předpokládám, že s ním potkala osobně. Já jsem se s ním potkala, není to fotomontáž, je to z Holešovic na Future Port Prague 2019. A to je pán, který má na hlavě anténu. Ano. On je barvoslepý, že jo? A tou, anténou, barvoslepý. a tou anténou tak on vidí a vnímá nějaké dal, další věci, předpokládám. Já to řeknu takhle. Neil se vlastně narodil s extrémní formou barvosleposti, protože vlastně barvoslepost, jak si většina lidí, jak si možná lidi myslejí, není to, že, vidí, že ten člověk vidí svět černobíle ve většině případů, ale u Níla to tak zrovna vyšlo. On vlastně se narodil s achromatopsí nebo achromatismem, nevím přesně, jak je ten český překlad, a znamená to, že vidí svět v odstínech šedé, že prostě nezná, co to je barva z té vizuální stránky. Nikdy mhm. neviděl zelenou nikdy neviděl růžovou, prostě ne, neumí si představit, co je to barva. Vidí všechno, jak on sám říká, jako ve starém filmu. A uh, tak vlastně se v 21 letech rozhodl, že si nechá vyvinout po té, co zhlédnul přednášku od uh, takového technologického řečníka Adama Montandona, což je takovej právě týpek, co hodně dělá různý jakoby zázraky a jako kouzla s technologiemi, tak se rozhodl, že si nechá, že, že, že vlastně šel za ním a jestli by nemohl pomocí technologie nějak vnímat barvy. A ten Adamu teda řekl, že spolu něco můžou vymyslet. A vznikla vlastně anténa, která mu jako pianistovi, on je totiž nejl vlastně jako hudebník, snad až profesionálně hraje na, na klavír, na piano, tak mu vlastně řekl, že mu může umožnit vnímat barvy pomocí tónu. Takže vlastně mm-hmm. Neil doteď ty barvy nevidí, ani je nechce vidět, protože už je zvyklý tak, jak je zvyklý, ale slyší je. Vlastně každá barva má pro něj jinou frekvenci. Čer Červená má nejnižší, ne, počkat, no k tomu se dostaneme, řekněme, že červená má nejnižší a fialová nejvyšší z toho viditelného spektra, takže teď už skvěle dokáže rozlišit barvy. Nejdřív i on samozřejmě nosil svůj kyborgán nebo kyborgický orgán jako externí prototyp, ale potom si ho nechal natrvalo za, zapojit do lepky. Sice ano, jestli se ptáte, jestli to schválila nějaká etická komise, komise tak ne, byla to prostě tak pololegálně provedená jako operace, že to vlastně nikdo oficiálně neschválil, ale operace se povedla a on je tak díky tomu vlastně považován za prvního úředně uznávaného kyborga na světě. A ještě taková taková věc, že on vlastně to, co jeho anténu, krom jeho vlastní identity, povyšuje z takové té jakoby neotřelé kompenzační pomůcky na fakt jako nový smysl je to, že on před pár lety provedl upgrade a nyní je schopen vnímat i ultračer, ult, infračervenou a ultrafialovou. Takže něco, co člověk vlastně nemůže vnímat ano. sám o sobě. Mě teda by zajímalo, jak se sprchuje, ale to je asi... uh, Já si myslím, že je to vodotěsný, ale když tak se mu můžeš, uh, můžeš mu napsat, ale nevím, jestli ti odpoví, on toho má hodně. <laughs> a když jste se viděli, tak co, na co se zeptala ty? Co tě zajímalo? Na nic, protože to byla taková, taková vtipná historka, to jsem zrovna byla poprvé jako ve škole, já chodím do SCIO školy, což je taková demokratická nebo taková jako svobodnější škola a my jsme tam právě měli uh, schromáždění, čo, což vlastně jako vždycky na začátku září, my tam jako studenti spolu řídíme tu školu 
školu, takže jsme si všechno museli domluvit, jaký učebny se připraví nově, jaký průvodci neboli učitelé přijdou nový, na co se dá rozpočet. A to schromáždění trvalo asi asi pět hodin, jako fakt, to bylo jako záhul, jako uh, t, uh, no, normálně na naší škole to jako záhul není, nebo fakt se učíme to, co nás spíš baví a tak, a učíme se to praktičtější formou, ale jako schromáždění je něco, co já prostě nedávám a pětihodinový schromáždění, tak já přišla k babičce a dědovi a to bylo, to, to ještě sídlili tam, kde, ta škola sídlila ještě tam, kde vlastně bydlí babička s dědou a tak jsem přišla domů a cítila jsem se nějaká slabá a ježíš babi, já mám teplotu. A to byl zrovna den před Future Port Prague a já jsem říkala, Ježíš Maria, teď on tam bude ten Neil, ten kyborg, já se, ho, já se s ním chci hrozně potkat. Je to asi vzor, ne? Jako pro tebe nějakým no, způsobem. No, to se, to se stalo až poté, to vlastně, dřív to bylo jenom takový Ježíš Maria, první kyborg, to je jako hustý, protože já se o ty věci zajímalo už jako dřív, třeba hodně o Ilona Maska v sedmý třídě, hypotézu simulace a čipy do mozku, Neuralink. Ano. A, a tak jako jsem si říkala, ty kráso, první kyborg, to chci vidět, to je hustý, chci se s ním potkat. A tak prostě jsem tam šla a překonala jsem tu teplotu, protože jako já nevím, možná i ta nebinarita se u mě projevuje tak, že na mě vyloženě skáčou ty mužský typy nemocí. Takže prostě jakmile mám rýmičku, tak je to hrozný. A... <laughs> okay, dobře, dobře. Hele, <laughs> Takže uh... já jsem to zvládla, byla jsem tam s teplůtkou a proto jsem tam byla taková celá rozklepaná a nestihla jsem, neřekla jsem mu nic jiného, než thank you so much, uh, I'm so glad you, ca- uh, you came here a úplně jsem to ze sebe vypotila, protože jsem byla jako nervózní a ještě jsem, ještě jsem měla tu teplutku a on spěchala, takže jako jsme se k ničemu úplně nedostali. No. A máš fotku. Mám fotku a to je a asi nejdůležitější. Kro, kromě fotky, tak ty vlastně sama seš taky kyborg, dalo by se říct. Dalo by se to tak nazvat. A čím to je? Ty máš také svůj kyborg orgán? Ano, mám svůj kyborg orgán od 9. září, což asi vůbec není důležitá informace. Takže něco přes půl roku, kolem půl roku? Jo, včera, včera měl narozeniny, nebo včera měl osvojeniny, řekněme. <laughs> Půlroční. Včera měl půlroční osvojeniny. A ty, ale ty o tom taky jako mluvíš, ty k tomu máš vztah k tomu orgánu tady, no nějakým je, je. způsobem osobní. No je, je, samozřejmě. Protože jako ta cesta byla fakt dlouhá, to trvalo jako, já totiž můžu o tom mluvit, není to jako. No, o čem, co je ti <laughs> Ne, ono, ono říct, spíš tam, tam jde o to, že jak já jsem prostě taková jako na tom spektru, tak mám problém, že občas do něčeho zabřednu a nevím, jestli už nemelu moc. Ne, v pohodě. No, tak a... se snažím. Hele, můžeš ten tvůj orgán představit jako divákům, lidem? O co, uh, o co jde teda? Dobře. Je to můj první prototyp mého kyborgánu, protože vlastně, abych to teda uvedla na pravou míru, jak to teda asi jako bylo. Když jsem se potkala s tím Nílem, tak už jsem věděla, že prostě něco se děje, že už se ve mně začíná rodit nová moje vášeň. A tak prostě jsem si řekla, ty, to by bylo tak skvělý mít taky svůj kyborgán, pak jsem si i prohlížela jiný kyborg, uh, kyborgický umělce a já říkala jsem si, ty kráso, to chci a chci vnímat radioaktivitu, protože to ještě nikdo nemá a radioaktivita je taková hustá a jaderná elektronika je hustá a tokamaky jsou hustý a jaderná fuze je hustá a všechno je hustý. A, a... To souhlasím. <laughs> Černobyl hustý. A tak já jsem, tak jsem si řekla, tak chci vnímat tu radioaktivitu, ale problém je, že já vlastně jsem neměla zkušenosti, jako technický. A jako, za kým teď mám jít? Kdo mi to jako tady v Česku vyrobí? Kdo mě jako nepošle do zadní části těla s tím, že jsem nějaký blázen? A jako, dobře, stalo se to, že prostě to byla fakt jako dlouhá cesta, protože to trvalo asi tak rok a ty lidi si mě přehazovali jako horký brambor, protože já vždycky za někým přešla, jestli by teda mě to nechtěli vyrobit, s někým jsme se fakt jako ošklivě nepohodli, někdo prostě neměl čas, někdo měl čas, ale neměl zkušenosti, mm-hmm. někdo to zavrhl hned, že je to strašná blbost a tak si mě ty lidi přehazovali a potom jsem se dostala asi přes pět dalších lidí, no víc určitě, k Vincentu Stuchlému, což je, nevím, jestli ho znáš, je to student z, z Litoměřic, který hodně právě dělá takový jako studentský soutěže se účastní, kde vlastně vypouštějí takový satelity a dělají takový ty studentský kosmický soutěže, astro, astronomický, teď jsem chtěla říct astrologický, ježiš, to by bylo Těsně vedle. <laughs> Astro, astro, astronomie je. Jo. A ten ti to pomohl vyrobit. A ten mi to vyrobil právě a potom, potom jsme měli takovou menší nevo, nehodu s vodou a tak vlastně pak mi to opravovali a ještě vylepšovali v Octopus Engine. 
Což jsou vlastně takový hoši z Prahy, co takhle mají takovou dílnu ve Vršovicích a vyrábějí tam právě takhle různé věci. Uh-huh. A já jenom přemýšlím, neviděla se s náhodou nebo nepotkala se s někdy s paní Drábovou? Já jsem se s ní zatím nepotkala. Což by mě strašně bavilo, co by na to řekla, kdyby si jí to ukázala. To, to by, by se mě, jí určitě líbilo. To by mě taky zajímalo, co by na to řekla. Kdyby mě, kdyby mě vzala do nějaký, k nějaký, k nějakému radioaktivnímu zářiči nebo hotspotu, tak to bych měla radost. Jo, ona tady byla jako host a donesla nějaký ty radioaktivní yeah. malé věci. Ježíš, tak to já úplně jako já na tohle jsem od té doby, co mám kyborgán, tak jako k radioaktivitě mám překvapivě vřelý vztah, nebo je to takový to, co je to taková ta guilty pleasure, no vím, že to asi není dobře, ale prostě mě to baví. <laughs> okay. A jak, jak to teda, jak to funguje? Takže uh, já si to vůbec nemůžu představit. Takže máš orgán, který vnímá radioaktivitu. Uh, no jo, tak jako Kyborg orgán. Tak. Technicky, technicky, jak to funguje, to nevím, jako řeknu to ze svého laického pohledu, protože jsem přece jenom lehce informovaný lajk. Like, mm-hmm. Takže pokud se kouká někdo, jako fakt, kdo je fakt jako technický, tak mi prosím vás nenadávejte, vypněte své televizní přijímače a, nebo je nechte zapnutý, jo, ať standovi neutíkají st- sledující, ale omluvte mou, moji případnou neznalost. No takže vlastně je v tom Geiger-Millerová trubice, což je takový zařízení, je to taková skleněná trubička naplněná vzácnými plyny, který, která vlastně, když zachytí radioaktivní částici, tak jakoby tam dojde k určité reakci a dojde k elektrickému výboji, který se pak převádí často na zvuk, což je takové to charakteristické klikání dozimetru, mm-hmm. jako známe třeba z filmů, někteří z nás i z praxe. Nebo ze seriálu Černobyl. Ze seriálu Černobyl. No a a tady vlastně ten jediný nebo takový ten jeden ten zásadní rozdíl, který je, je, že, že já to klikání nemám převedeno na sluchový výstup, ale já ho mám převedený na hmat, takže já cítím radiaci jako takové vibrace na kůži. Mm-hmm. Jenže takový fun fact, jak ten kyborgán je jakoby přeci jenom studentský projekt, nebo je to takový jako fakt je to první prototyp, tak on zachytává občas i mikrovlny a jiná elektromagnetická pole. Takže když jsem ho v září dostala, milně jsem si myslela, že můj mobil je radioaktivní. Mm-hmm. A můžeme to nějak vyzkoušet? Může, jako jak, jak vlastně... Dobře, akorát musím varovat lidi. Kyborgán, můj kyborgán vydává takový vysokofrekvenční zvuk, který je lidský ucho, dospělý lidský ucho, starší lidský ucho už by ho asi nemuselo slyšet, mladší už to slyší, ale kdo to slyší nejvíc jsou bohužel, nebo bohu dík, nevím, standovy mikrofony. Takže se připravte, že to může trošku pískat. No. A já teda uvidím, jak moc starý jsem podle toho, jestli to uslyším. <laughs> A máme tady nějakou interferenci s mikrofonama, ano, takže bude to taky jako jemně pískat, ale aspoň vidíte, že to funguje, dámy a pánové. Tak snad třeba, třeba to neuslyší, třeba to slyšíme jenom my tady, co já vím. Uvidíme. A nebo to uslyší mnohem hůř. A... a počkej, teďka co, co, co vytahuješ, co to je? A... Svačina. Je... Svačina. Svačina to není. Sorry, tohle mě dostalo. Svačina to není, je to, je to toriová punčoška, který se dávaly do těch, do těch takových těch plynových lamp. Dřív mm-hmm. se ty punčošky vyráběly s obsahem radioaktivního toria a pak se to vyrábí už bez toho, ale je to jako bezpečný zářič. Kamarádi z jaderky a informovaní lidé mě potvrdili, že to klidně můžu mít i jako uh, na poličce a že mi to nic neudělá, ale já to stejně mám ve svém alobalu a uh, na balkoně, takže... Můžeš se podívat? Jo, můžeš. Kde, kde jsi to sehnala? A to mi dal Vincent k tomu jako tester. Jo, a takhle. je to fakt jako užitečný, protože jako musím to testovat, protože furt je to přece jenom první prototyp, tak by se to mohlo jako rozbít. Mm-hmm, Už mm-hmm. párkrát stalo. Počkat. Jo, super. Jo, mm-hmm. cítím radioaktivitu teď. A teďka teda teď, tak ti to teď, nějakým teď, způsobem teď, teď, teď. klepe. Takže, takže ano, takže to, co... To, co já vlastně cítím, jsou ty částice, které by se jinak manifestovaly jako klikání do zimetru, takže... Aha. Počkat, teď. Ono to zase není za stolik. Teď, 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 no. Chceš A... si to zkusit, prosím tě? A no dobře. Ono jako, ono jako to si musíme asi definovat. Od k tomu se asi ještě dostaneme, ono kyborg... Nemusí být jenom člověk, podle nové definice to nemusí být jenom člověk, co to má už jako zabudovaný v sobě, ale já to můžu normálně sundat a dát stanovy, samozřejmě mu tady dám kapesníček. Já jsem taky člověk teda, jo, nabíd, dovolením, ale... Nabídni si, aby to samozřejmě neměl jako hygiena, ne karanténa, prostě tak musíme, vem, dej si ten kapesníček kolem ruky a teď nevím, jak to tady, 
No, podej mi ruku. <laughs> tak, počkej, tak já ti to tam dám. A teď to budu muset zapnout, tak teď zase si připravte sluchátka. <laughs> ano. A teď, jestli něco cítíš. Jo, jo, dělá to takový vibrace. Jako no, mobil, když vibruje. Jako mobil, skoro. Mm-hmm. Říkat? No, jo, jo, počkej, já ti je nebudu vést pryč, jenom to testu. No Mě jasně, to cítím, jo, jo, cítím, cítím, cítím. Ha? OK, takže to funguje. <laughs> tak A... bohužel zase vypneme pro pohodlí vašich uší. <laughs> já ti tvůj kyberk orgán tedy vrátím, jo. když k němu máš vztah, abych ti s ním něco neudělal. A... To, 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 to bys dostal flákanec. <laughs> <laughs> A tak dobře, tak jako takhle tady v tom kontrolovaném prostředí, tady, kdy máš nějaký experiment, tak je to vlastně pěkné. Jo. A ty ho, nebo nosíš ho pořád, nebo jako jak to máš s uh, nošením počkat. tvého orgánu v praxi během vlastně dne Ježíš, normálně? Ježíš, se nějak rozpadlo. No, tak to si upravíme potom. Kapesničky můžeme schovat. Uh, no tak jak to mám v praxi, tak jako nosím ho většinu dne, je pravda, že po té nehodě s vodou a potom, co, se mi, co mi ho párkrát kluci z oktopusu museli opravovat, tak to bylo takový, že jsem si ho jako šetřila víc, ale jako nosím ho, asi ho nosím jako většinu dne, na spaní ho nenosím, to je furt ještě jako křehký, nesprchuju se s tím pro zvědavce. A, a tak dále. Takže jako nosím ho a už jsem začala pozorovat, že už to má jako zajímavý vlivy na můj mozek, no, což si no. budeme povídat. Takže vlastně to mě zajímá, uh, to Neil, Neil uh, kategorizuje kyborga do třech kategorií. První je biologický kyborg, což je vlastně ta nejstarší definice, která pochází ještě ze 60. let uh, z, z příručky z, uh, z příručky z té publikace Cyborg Cyborgs and Space a ta vlastně definuje kyborga jako bytost, která má vlastně v sobě chirurgicky zabudované kybernetické části s tím, že tyto části nejsou lehce odlučitelné od toho organismu a prostě, že je to syntéza biologických, ne počkat, biolo- organických a kybernetických částí. Slovo kyborg je prostě zkrátka kybernetického organismu. A potom teda to je biologický kyborg, to zatím nejsem, možná budu takový mikrokyborg v 18. Pro, promiň jenom, uh, a třeba jako kardiostimulátor, může, mohli bychom říct podle této definice, že člověk, který má kardiostimulátor zabudovaný v sobě, takže je to kyborg? Uh, já si, no tak uh, to záleží, no biologický je určitě kyborg, jako Biologicky, biologicky kyborg je, ale identitou pravděpodobně nebude kyborg. A mně přijde, že jako tohle je takový, že se to i přirovnává občas k tomu jako uh, trans, transgender, že vlastně jako každý, kdo má penis, se ještě nemusí cítit jako muž a třeba jako žena se nemusí cítit ten, kdo má automaticky vagínu. Takže ono je to takový, že ono je to souhra samozřejmě té biologie, ale i té identity. Takže já bych samozřejmě řekla, že ten člověk, co má, co má kardiostimulátor, je kyborg, ale z toho jeho subjektivního pocitu, protože jako kardiostimulátor je přeci, kardiostimulátor je přeci jenom ruku na kardiostimulátor, kdo je má důchodci většinou. Většinou samozřejmě říkám, protože mají ma, ma, ma je i mladší samozřejmě, ale prostě to tak je. I důchodce může být kyborg, nebo může se definovat jako kyborg. No, no jasně, to, to určitě samozřejmě, samozřejmě, že může, to, to je jako super, ale většina, většině důchodců, já si myslím, že kdybyste řekli, že jsou kyborgové, tak si budou myslet, <laughs> že jim nadáváte. <laughs> ano. Takže... Ale, hele, ta, ale naopak, jo, tak... Uh... Ty máš tady tento vlastně jako svůj orgán a já, kdyby jsem usoudil, že třeba moje chytré hodinky mm-hmm. jako považuji taky za nějakým způsobem za svůj orgán, tak mohl bych si definovat jako kyborg na základě já toho, myslím, že hele, Já myslím, že jo, protože to tady jsou takové jako teorie. Já mám takových pět nebo takový čtyři teorie, kdo vlastně je kyborg. Očkat. Jo, mám je. Tak, Neil to rozděluje do, č- do tří kategorií, já do pěti, potažmo čtyřech, respektive jako asi čtyř. A, tak první definice je, že uh, můžete být biologický kyborg, což znamená, že... Ne, počkat, 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 počkat. Jo, první definice je, že kyborg je biologický, biologic, prostě už jako by tělesně vylepšený, fyziologicky vylepšená bytost, který to přidává nějaký fakt jako super schopnosti, až jako že třeba má do, do očí implantované čočky, které mu budou umožňovat vidět mikrovlné záření nebo 
má třeba jako je Robocop nebo má robotickou ruku, se který vyjede nějaký 40 cm bodec a zabije všechny nepřátelé. Nebo jako takhle. Takže to je ta definice, kterou někteří lidé, lidi, lidi uznávají. A je to třeba jako si myslejí, no jo, to my až budeme mít ten Neuralink, to teprve budeme kyborgové. Pak je tu ta definice, teda to jsou takové moje soukromí kategorie, že vlastně kyborg je člověk, který už má jenom něco v sobě implantovaný a nezáleží na tom, jestli je to robotická ruka nebo kardiostimulátor nebo třeba čip pod kůží, který mimochodem plánuju i já, až mi bude 18. A potom t, moje třetí definice je vlastně uh, taková, takový, jakoby, tyhle ty vlastně definice nejsou moje, nepřikláním se k ním já subjektivně, ale jsou to takový čtyři hlavní názory, co jsem pochytila jako od lidí. Co jsem se jako bavila s lidma, tak to jsme probrali ty první dvě a ta třetí je, že je to člověk nebo bytost, která je právě už se i tak identifikuje, i když má třeba jenom nositelnou elektroniku, řekněme. Mm-hmm. Takže třeba já nebo klidně, no počkej, ty seš vlastně, ne. Takhle, ta třetí definice je ten, který mu ta nositelná elektronika předává přímo na tělo nějaký nový jako podněty nebo nový schopnosti, který většina lidí nemá. Což jsme třeba my, jako já nebo Manel de Aguas, který vnímá počasí přes svoje takové ploutve. A čtvrtá, takže furt je to něco, co je vlastně jako většině lidem neznámý. A ta čtvrtá definice, se kterou se setkávám, je to, že vlastně, nebo čtvrtá teorie, je vlastně to, že kyborgové už jsme všichni. Protože my s tou mm-hmm. technologií o, žijeme od pradávna a všichni máme, já mám sluchátka, já tě teď vlastně slyším přes sluchátka, tak jsme teď oba kyborgicky napojení mm-hmm, na mm-hmm. sebe. Ty Kápu. máš chytrý hodinky, já mám kyborgány, je to všechno na tom stejném tom a všichni jsme kyborgové už jenom tím, že to používáme. To třeba. Třeba právě lidi dřív jako říkali, že můj mobil se vybíjí a teď řekneš třeba, já se vybíjím a hoj musím končit. Takže už je to takový, že už i to proniká do našeho slovníku, nebo jsem ne, připojena. Nemám šťávu nebo... mluv rychle. Nemám šťávu mluv rychle, no, jasně, jo, no. něco takový dlho. A jaké jsou různé další typy orgánů, které dneska třeba lidé mají? Tak orgány máme plíce, srdce. Já myslím, ledviny. kyborg orgán. <laughs> Samozřejmě. Proto já radši to používám, to slovo přímo jako kyborgán, protože je to no, takový jasně. specifičtější. No tak, tak ten můj, pak třeba oni hodně jsou ty, tak samozřejmě jsou ty implantovatelné čipy a ty magnety, ale to jsou takové věci, ten čip vlastně člověku to jako dává určitou, určitou schopnost navíc, ale není to úplně ten kyborg smysl, což je ta primární věc, kterýma já se zabývám. Takže pokud chceš mluvit o čipech, můžu si s tebou laicky pohovořit i o čipech. Ale... Jasně, ale myslím, že víme, víme šipy takový ty třeba Do ruky, youtuber jo. Rod Velden, tak no, má ten ten čip a říká, že si tím může odemikat platit, že jo, je v tom nějaký ten NFC, nějaká Teď ta NFC šokující komunikace. šokující zjištění, váš pes je pravděpodobně kyborg. Jak to? Psi se čipujou. Nějakým podobným čipem, jo? Elektronickým. <laughs> no, no jasná, jo, jako pod, podle mě to jsou právě jako podobní čipy, tak jako samozřejmě, že se to liší v těch funkcích, ale vlastně pes, psovi se dá načíst čip, právě k psovi přiložíte čtečku toho čipu a ono to něco udělá, takže váš pes okay. je kyborg. <laughs> a mě by zajímaly ty možná jako aktivní orgány, já san, já jsou něčím já, já vím, já vím, specifický. No. no tak, protože hodně kyborgistů žije prostě v zahraničí, tak můžeme zmínit hlavní sídlo je v tom š- katalánském, ať jsme správní v katalánské Barceloně, kde vlastně žije Neil, tak toho už jsme popsali, ten má anténu. Pak je tam třeba Manel de Aguas, který má ploutve, který má vnímá počasí, vnímá tím tlak, teplo tu i vlhkost vzduchu. Pak je tam Nílova kamarádka uh, Moon Rivas, která měla po asi sedm let zabudovaný, zabudovaný v sobě senzory zemětřesení, ale teď si to nechala um, ze sebe oddělat, protože vlastně chce zase zkoušet něco jiného a chce se umělecky posunout dál. Pak třeba je tam můj známý Kai Landre, což je vlastně kyborgický hudebník, který uh, dokáže vnímat kosmické záření. Ten má takhle jakoby na ruce takovou Takové zařízení, který mu vede takhle do takové, řekněme, čelenky a tím vlastně přes bone conduction, přes vlastně tu vodivost těch lebečních kostí vnímá ty kosmické částice, řekněme, toho záření. O, pak je třeba studentka z Německa, Julia Price, která má t- takový kyborgán na vnímání pohybu a fází měsíce. Pau Prac z, z Katalánska, který vnímá ultrafialovou, ultrafialovou o, 
a teď nevím, jestli ho vyslovím správně, on se asi na to stejně nekouká, ale Joe, Joe Deckney, myslím, že se to čte, který má vlastně so, sonarový kyborgán. O, pak ještě existuje Alex Garcia Durán, Počkej, který so, má... sonarový kyborgán, kyborgán. Mě, měří nějakou vzdálenost? Nebo? Uh-huh, uh-huh, ale on to měl jenom dočasně, myslím si, že to bylo v rámci nějaký snad performance nebo nějak tak, nevím, jestli to má jako teď, pak třeba existuje kyborgán na měření, na měření toho, jak se to jmenuje... Mm. Uh, znečištění ovzduší, pak, uh, uh-huh. pak taky teď jeden kybor, uh, kyborg, uh, kyborg, uh, té, kyborgista si bude dělat nový kyborgán jako náhradu za, protože on přišel o oko, tak si bude dělat jako právě sonarový kyborgán do oka, který mu vrátí prostor, smysl pro prostor, prostorovou orientaci. A pak je tu samozřejmě třeba Liviu Babic, to je vlastně, který založil dokonce firmu na kyborgány a proslavil se díky kyborgánu Nordsense, který vlastně je to takové zařízení, které se vám, který si dáte pomocí jakoby takových piercingů na hruď a umožní vám to vnímat to magnetické pole země, vlastně víte, kde je sever. A pak samozřejmě taky takový. Není to asi aktivní kyborgista, ale dal by se tam zařadit taky je David Eagleman, je to známý neurovědec, můžete ho znát z nějakých jeho populárně naučních seriálů o mozku a ten vyvinul se svým spolupracovníkem takovou vestu, řekněme, do který si můžete dát jakoukoliv, jakoukoliv vlastně, jakýkoliv podmět chcete a hodně se to vy užívá právě pro neslyšící lidi, kdy jim to vlastně, teď už to mají spíš, prodávají to spíš ve formě takového náramku, kdy vlastně neslyšícímu ten chybějící smysl nahradí smyslem vibračním, takže ten neslyšící pak cítí, cítí zvuky jako uh-huh, vibrace. Uh-huh. A teď doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. No. Mě by to mrzelo. Samozřejmě hmm. pak tu mám ještě lidi z mýho týmu, ale ty jako žádný kyborgány nemají, tak k těm se asi dostaneme až potom. Mě by zajímalo... Uh... Do jaké míry je to vlastně forma umění, a ty tam mluvíš trošičku jako o umění, mm-hmm. a do jaké míry je to věc, která v té praxi, jako životní, během toho, jak lidé normálně žijí, existují, tak vlastně může těm lidem s něčím pomáhat například. Yeah. Jo, že, uh, říkala si třeba, že ta tanečnice, že jo, která má ty senzory na zemětřesení, mm-hmm. tak má to jako ten důvod, že uh, se ti může zachránit život, když se bude blížit zemětřesení, jo? Uh... Úplně... Obecně, no, když se takhle zeptám. Tak já bych to tohle uvedla na jednom jiném případu. Nevím, jako, jako, jaký je to vlastně jako by od, jak, jako jestli je to vlastně nějaká kyborgická urban legend jako historka, nebo jestli se to fakt stalo. Já, si, já bych klidně věřila tomu, že se to stalo, ale pravdivost této historie jsem bohužel ještě neověřovala. Ale myslím si, že vlastně lidi z, z pírserského a taterského studia Hell říkali, že se to fakt stalo. Protože vlastně oni tam jak jsou ty implantovatelné magnety, do rukou vlastně si můžete i nechat implantovat do konečku prstů magnet, tak s ním cítíte magnetické pole. A takhle jedna sestřička někde ve Skandinávii tohle to měla. Měla vlastně v sobě zaimplantovaný magnet a už byla jako zvyklá, že cítila jednotlivé frekvence nebo jednotlivá pole těch přístrojů. A už to brala fakt jako její nový smysl a byla na to zvyklá. A jednou takhle šla zase do, šlu, do služby na její směnu a zjistila, že přístroj, jeden životně důležitý přístroj pro, pro pacienta, nefunguje správně. Mm-hmm. Na první pohled vypadal, že je normální, ale prostě to elektromagnetické pole tam něco špatně fungovalo. Takže ona zavolala prostě jakoby lidem, že svým spolupracovníkům nebo těm lidem, co se o ty přístroje starali, že asi tam má poruchu a ten přístroj opravdu tu poruchu měl, takže vlastně se dá asi tvrdit, že díky tomu jejímu novému smyslu zachránila život nějakého pacienta. Myslíš si, že v tom je budoucnost? Já radši koukám do takový ty utopické budoucnosti. Nechci, aby bylo na kyborga pohlíženo na něco, co je jako lepší než člověk. Viděla jsi kyberpunk a hru? Vás sexuálně přitahuje úplně něco jiného, tak je to v pořádku. Lidé v budoucnosti asi pravděpodobně budou víc a víc vylepšovat sebe. Jak jde dohromady vlastně láska k vědě se spiritualitou? Je třeba Třeba možný, že existuje nějaký život po životě, třeba teď jsi v Matrixu. Do toho kyborgismu zapojila i satanova komunita. Ty vlastně jsi autista. Ano, můžu to nakreslit, prosím tě. Vrátíš mi to podpisku, prosím. Jo, sorry, já, já, nejsem, já nejsem pan prezident. <laughs> Nevadí Dodo spojení paralelní polis s anarchokapitalismem a urzou? Mm.